你有喜欢过杰尼斯的艺人吗？杰尼斯不仅是日本偶像男团的第一把交易，更在日本娱乐圈呼风唤雨。但是最近这个偶像帝国却宣布要解体，正式走入历史了。这到底是怎么一回事呢？今天就让我们一起来聊聊杰尼斯事务所吧。嗨，大家好，我是志奇。在过去好几十年的时间里面，杰尼斯事务所推出了一个又一个当红的偶像男团，不仅在日本是国民偶像，台湾也有不少的杰尼斯范。不仅如此呢，这间公司还可以说是掌握了日本娱乐圈的半壁江山，势力范围横跨了音乐、影视圈，甚至对日本的新闻媒体也有很大的影响力。但是近半年来，杰尼斯却陷入了有史以来最严重的丑闻风暴，不仅神事直落，连公司的经营运作也面临危机。旗下的艺人一个个出走，广告商、电视台也纷纷宣布要终止合作，就连拥有天王级地位的木村拓哉也丢了一大堆的代言。而就在前几天呢，杰尼斯更召开了记者会，宣布要正式的解散事务所。那我们今天呢，就会来跟大家一起聊聊杰尼斯最初到底是怎么样建立起偶像帝国的，又为什么会落得今天这个局面呢？不过在开始今天讨论之前。先让我们进行工商服务时间。你起床后常常腰酸背痛吗？这可能是因为你还没有找到适合的床垫。德国 Emma 是欧洲顶尖睡眠科技品牌，他们的床垫不止全球卖破六百万张，还获得超过七十五个国际奖项。现在 Emma 推出了结合记忆棉独立桶的 Hybrid 独立桶床垫，每平方公尺使用两百五十个独立桶支撑身体每个部位。记忆棉则主打抗干扰设计，跟伴侣或宠物一起睡也不会互相影响。我自己睡过，也觉得 Emma 床垫的支撑性、包覆感、透气性都很不错，推荐大家来体验。Emma 床垫不止全台免运费，还可以一百天免费试睡。目前德国 Emma 与 Momo 品牌旗舰店更有早鸟双十一的活动，全年最低价全馆只要五折起。官网输入折扣码“渣傻七七”，再享九折的优惠。赶快点击资讯栏的链接，帮自己选一张最适合的床垫吧。杰尼斯的故事要从1962年开始说起。当时在美国长大的 Johnny Kitagawa 强尼喜多川，将美国男孩团体的概念引进日本，然后就在大型娱乐公司的支持之下，创办了杰尼斯事务所，并推出了一组男子唱跳组合，名字就叫做 Johnny's。只是在60年代的日本，能歌善舞的男团是很新的概念，还没有既定的市场，而且后来又流行起摇滚组团的 Group Sound 风潮，所以 Johnny's 并没有引起很大的轰动哦。也在成立五年后就。解散了。不过，他们解散之后呢，日本社会就因为越来越激进的这个学运而动荡不安，充满正能量偶像反而开始受到欢迎。杰尼斯接着推出了男团四叶草，跟歌手香广美等等呢，也凭着谦和有力、青春俊美的少年王子形象，吸引了很多的粉丝。这让杰尼斯顺利的打响名声，脱离大公司，开始独立运作，并且正式的建立起不少沿用至今的制度，包含了像是招募、培训小杰尼斯的体制，就是呢，类似我。我们现在在说的练习生制度，后来日本泡沫经济的繁荣，更让偶像产业在八零年代迎来了黄金时代。那在电视节目的推波助澜之下，杰尼斯这种主打舞台表演的偶像团体也很吃香，包含了擅长后空翻的少年队，还有以溜冰鞋唱跳闻名的 Hikaru Genji， 都获得了很高的人气。但是这股因为泡沫经济而起的偶像热潮，后来也随着泡沫破裂而退烧。但没有想到，在产业一片低迷时，杰尼斯却凭着 SMAP 找到了突破口。九零年代初呢，偶像产业迎来了日本媒体所谓的寒冬时期，主打偶像的电视音乐节目也纷纷下档。而那时才刚刚出道的 SMAP 专辑的销量也不如预期，于是杰尼斯决定让他们转战综艺节目跟影视剧的演出。结果透过综艺跟影剧展现出不同的面貌，真的让 SMAP 他们人气飙升。后来他们更被媒体冠上了国民偶像的封号，而且这波人气维持了很久。他们的综艺节目从1996年开播以来，收视率一直很稳定，足足播了20年才结束。而成员各自的发展也很亮眼，例如中居正广以主持人的身份活跃于各大节目，木村拓哉呢更是靠着影剧作品红遍亚洲。那经过 SMAP 的成功之后呢，杰尼斯的偶像团体定位就从载歌载舞转向了全方位发展，形象也从华丽王子转变成了更接近邻家大哥哥这种更有亲切感的路线。例如，同样被称作是国民偶像的阿拉西呢，也是靠着团体主持的综艺节目稳定的曝光，同时成员各自又活跃于不同的领域，像是二宫和也呢，也是以演技著称，而樱井翔则是以主播主持人的身份闻名。那在这个过程当中，哦，杰尼斯不仅仅是建立起了男团偶像的品牌定位，更成为了日本娱乐圈不可撼动的存在。
从八零年代以来，杰尼斯几乎是独霸日本男偶像的市场至今。旗下的艺人占据了各大音乐榜单，演唱会也常常爆满。吉多川本人呢，甚至因此创下了制作过最多冠军歌曲，跟制作过最多演唱会的世界纪录。而除了音乐榜单呢，在多角化的经营策略以及跟媒体的合作之下，吉尼斯也保障了旗下艺人各方面的曝光机会。跟去年的报道，吉尼斯的艺人呢，每周都会出现在超过一百部的电视节目里面。那除了像是刚刚讲到的这种团体主持的冠名综艺节目，每季的日剧呢，也必定有好几部杰尼斯艺人主演的作品，尤其是黄金时段跟热门的漫改作品，比如像是漫画《金田一少年事件簿》呢，翻拍了五次哦，每次演主角的就都是杰尼斯艺人。而就在这个杰尼斯偶像们占据大小荧幕、唱片排行榜跟广告看板的同时，杰尼斯的业务版图更一路的扩张，从经纪公司到横跨唱片、影视制作，还有舞台剧跟演唱会等等的业务。形成了一条龙的巨型演艺娱乐帝国。更有统计显示，杰尼斯事务所一年的营收呢，大约就高达了一百九十亿台币。但是，杰尼斯为了成就这一切所采取的手段，一直以来也备受争议。有报道指出，杰尼斯从很久以前起呢，就借着权力勾结把持日本媒体，来维持他们在娱乐圈的龙头宝座。比如，他们会跟日本主流媒体之间定下一些潜规则，包含不能够写杰尼斯的坏话，要帮忙他们宣传新团体，并且减少竞争对手的曝光机会。有业界人士就透露，杰尼斯以前的副总裁呢，常常会直接打电话给电视台高层，叫他们不要让其他公司的偶像男团上节目。也有人指出，日本音乐节目 Music Station 几乎所有杰尼斯团体都上过，但以前人气很高的 Wings 啊等等其他公司的男团却都没有机会去上，怀疑是杰尼斯在背后施压。那除了打压竞争对手，据说杰尼斯还会封杀从自家退社的艺人，那包含了田园俊彦呐、啊，还有赤西人等等呢，确实有不少艺人从杰尼斯退社之。之后就几乎消失在日本的荧光幕前了。甚至在二零一九年，日本官方的公平交易委员会还因为杰尼斯涉嫌对于电视台施压、阻止退社艺人登场而对他们提出警告。那这些行之有年的争议呢，一直没有撼动杰尼斯在日本的地位。直到今年四月 ，BBC 踢爆了强尼喜多川的性侵丑闻。长期以来呢，一直有强尼喜多川会对小杰尼斯出手的传闻，但这些事情呢，却几乎不曾见报或被公开讨论。其实早在1999年，日本杂志《周刊文春》就曾经报道喜多川常年性侵未成年练习生，还因此被喜多川告诽谤。结果2003年，日本法院的判决反而认定报道属实，喜多川确实有侵犯未成年人。但是这些事情最后还是石沉大海。一来呢，是因为当时的日本法律不承认男性会被性侵，所以喜多川没有被追究法律责任。二来则是因为日本主流媒体完全没有跟进报道，甚至二零一九年喜多川过世的时候，铺天盖地的死讯当中也都没有提起这起丑闻。直到今年的四月 ，BBC 追查喜多川罪行的纪录片《猎食者》发布之后，很快就在国际媒体跟日本社群网络上面引起轩然大波。随后呢，又有更多的受害者出面诉说自己的经历，日本主流媒体才打破沉默，开始报道这起丑闻。而在舆论的压力之下呢，杰尼斯也首度的公开道歉，并且委托外部的专家进行独立调查。九月初，调查小组发布报告，正是喜多川在担任社长的期间，长期多次且广泛的侵犯未成年练习生。杰尼斯随后宣布，喜多川外甥女请辞社长，改由前偶像团体少年队成员东山纪之接任，同时也承诺要对内进行全面的改革，补偿受害者。但是此时的杰尼斯早就已经陷入了前所未有的危机。9月初调查报告发布之后，多家企业又大动作的跟杰尼斯切割，包含了阿萨希啊、麒麟啤酒、日本航空等等，都宣布以后不会再启用杰尼斯艺人。木村拓哉呢，最近更因为发文引用喜多川座右铭遭到了严上，一连丢了资生堂啊、麦当劳等等的代言。此外呢，杰尼斯艺人在戏剧、综艺等领域的工作也受到了波及。像几乎每届都会有杰尼斯艺人登场的 NHK 红白歌唱大赛，最近就宣布今年不会邀杰尼斯艺人。NHK 更表示，在杰尼斯处理好受害者赔偿跟预防补救措施之前，他们不会再跟杰尼斯艺人进行任何新的演出合作。那除了流失外部合作伙伴之外呢，杰尼斯内部也面临着艺人出走的危机。其实，这波出走潮呢，早在几年前就开始了，而最近情况。似乎又变得更加的严重。
。尤其哦，原本曾经接下杰尼斯副社长一职的龙泽秀明，在今年自立门户创办的新进经纪公司，更是在近几个月内呢，接收了好几名杰尼斯跳槽过来的艺人。此外哦，随着丑闻持续的发酵，最近就连几名前偶像呢，也传出了曾经性骚扰小杰尼斯，其中呢，就包含了自立门户的龙泽秀明，跟接任杰尼斯社长的东山纪之。那虽然两人都否认了性骚指控，但在接班人也丑闻产生的状况之下，杰尼斯的下一步到底会怎么走，也备受外界关注。而在舆论的风暴之下呢，东山纪之最近就正式宣布要让杰尼斯走入历史。在十月二号召开的记者会上呢，东山纪之宣布杰尼斯事务所正式的解体，由喜多川直女的这个藤岛茉莉景子一百 percent 持股的原公司会改名为 Smile Up， 并且彻底的退出演艺事务，专注了赔偿受害者。他透露，目前呢已经有四百七十八位受害者出面申诉，而且数量可能会继续的增加。Smile Up 呢预计会从十一月开始启动赔偿事宜，具体的金额跟人数之后也会再陆续的公布。而至于旗下艺人的部分呢，则会创立一间新的经纪公司来处理，并且由东山纪之担任社长。那根据他的说法哦，这间新公司不会继承杰尼斯的财产，也不会再主导艺人的演艺事业，而是会协助他们自立，采用代理的模式来合作。此外呢，公司名称也不会跟杰尼斯有关，而是会向原本的粉丝会员公开招募。他强调，这么做呢，就是要彻底的去除掉强尼喜多川的名字。换句话说，拥有六十一年历史的杰尼斯这个名称呢，真的要走入历史了。而所有冠名杰尼斯的关系事业，还有像是 Johnny West 等等的冠名偶像团体呢，也都会改名。东山纪之解释，因为整个问题已经不是单靠赔偿就能够解决的了，所以他觉得现在能做的就是扔掉任何有强尼名字的东西，并且努力的治愈受害者。另外，在性侵害问题的预防对策上面，他们也推出了一系列的措施，比如改革内部申诉制度，增设在公司外部的受理窗口，受理对象呢也扩大到了现役的所属艺人。那对于杰尼斯的解体再出发，外界目前的看法相当分歧。有些人肯定他们大刀阔斧改革的决心，有些人则认为呢，他们只是为了留住广告商，实际上还是换汤不换药。还有些人处于观望的状态，认为要看后续的落实状况才能够判断。几个月前，我们做了一集介绍 BBC 的纪录片《猎食者》。那时呢，我们在观点当中也有说到，我们觉得那部纪录片很重要的一个价值呢，在于打破沉默。因为如果没有去反思、去检讨问题发生的根源，那类似的情况还是可能会继续的上演。那在那支影片发布不久之后，事情又有了很大的进展。先是有受害者开记者会讲述经历，后来整个舆论被引爆，让日本的主流媒体也开始报道。从这个角度看来，我们觉得那部纪录片确实有发挥到它的影响力。不过当时我们也有说到，在这整个讨论当中，粉丝的反应好像比较少被讨论到。而在那支影片底下，我们看到了蛮多杰尼斯范留言分享他们的心情。除了心疼偶像无端被卷入风波，自己的内心也有很多疑惑跟挣扎。而在整个杰尼斯帝国风雨飘摇的现在，粉丝的心情可能又更加复杂了。我们看到有很多人不认同杰尼斯这间公司的所作所为，也想要抵制，但喜欢的偶像偏偏是杰尼斯艺人，而感到很矛盾、不知所措。那我们是觉得要不要抵制是个人选择，但或许不用全盘的否定自己喜欢偶像的心情，因为你的喜欢并不是造成伤害的原因。但同时呢，我们也觉得大家愿意分享这种矛盾的心情是很重要的事情，因为这或许就代表说，大家都很在乎，也都在思考该怎么样做才能够给受害者一个交代，并且防止类似的事情发生。那最后呢，就想问大家，你怎么样看杰尼斯最新推出的解体再出发措施呢？哎，我觉得开心公司换汤不换药，应该要全面的让外部人员接管，毕竟包庇这个犯罪的体系已经很难再信任了。比我觉得蛮有诚意的，因为对于受害者跟旗下艺人都要负起责任，这样做呢？应该是对两全其美的做法了，所以不知道，看看后续状况再说吧。只希望这个受害者可以得到合理的交代。听其他留言分享你的想法吧。最后，如果你喜欢今天的影片，欢迎分享出去，让更多人知道杰尼斯的陨落。此外呢，也可以点击这个地方看 BBC 纪录片《猎食者》的介绍，以及韩国设立教的性侵案。那么今天的这一期期就到这边告一段落，我们就明晚再见喽。